As imagens do chamado muvucão da bomba do Metério são de impressionar. Por lá, parece até que a pandemia já acabou. Os jovens se encontram nos entornos de carros com paredões de som e se juntam para dançar, beber, festejar. Ninguém usa máscara e a aglomeração parece não ter fim. Nesse vídeo, dá para ver que uma viatura da Guarda Municipal do Recife passa com dificuldades no meio da multidão. Mas a festa continua. Essas imagens foram registradas na sexta, no sábado e no domingo. Alguns dos vídeos já foram feitos com o dia claro. A farra vai até o amanhecer. E termina também de maneira perigosa, com jovens surfando nos ônibus. Aqui... Medo é uma palavra que não existe, nem de acidentes e muito menos da Covid-19. Quando a diversão acaba, ficam os sinais pelas ruas. Muitas garrafas de bebida, algumas quebradas, muito lixo e, claro, cidadãos revoltados. Consegue dormir? Não, ninguém consegue dormir por aqui. É muita zoada, muita zoada mesmo, é droga, é, 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 fica aquela, bag aquela bagaceira. Tem uns, uns carros que é do... do... Paredão. O paredão. Tinha dois ônibus estacionados na frente de casa já para tocar. Eu liguei para a PM, a PM veio, botou tudo para correr. Depois, quando a PM dá as costas, eles voltam de novo. A noite toda eu não dormi. Ninguém dorme aqui, não. Eu estou com 77 anos, meu filho. Eu quero dizer que eu me aposentei para viver intranquilo. Eles não respeitam a polícia, não respeitam nada. A situação, infelizmente, não é exclusiva da bomba do emetério na zona norte do Recife. Estes são vídeos registrados no sítio histórico de Olinda. Parece até que o carnaval foi antecipado. Por meio de nota, a polícia militar informou que mandou equipes para o local, fechou estabelecimentos que descumpriam as normas e fez abordagens. Em Prazeres, Jabotão de Guararapes, também teve muita festa no fim de semana. As pessoas parecem nem se importar com as normas sanitárias em meio à pandemia. Na bomba do metério, os próprios moradores dizem que nem os órgãos de segurança são respeitados. Se a gente liga, a polícia demora um pouquinho, mas vem. Aí a polícia fala com o pessoal, o pessoal, alguns que estão com som, fecha o som, fecha a mala, quando a polícia sai... Ou vai mais para frente, ou vai mais para trás aqui. Eles ficam nessa avenida aqui, ó, da bomba até o Largo da Bomba. Aí volta tudo de novo. Quando a polícia sai, volta tudo de novo. O carro da polícia chegou, jogaram, jogaram garrafa de cerveja na polícia. A polícia teve que pedir reforço. Veio o pessoal do BOP, veio rádio patrulha, veio tudo. Mas é assim, quando a polícia sai, volta tudo de novo. A maioria do pessoal não está é, arcando com as coisas que o, o governo e o prefeito estão tá pedindo. Usar máscara, usar álcool gel e também se prevenir dessas coisas, né? Ficar a dois metros, estão tudo aglomerado. Apesar da flexibilização do plano de convivência com a Covid-19, que o governo do estado tem anunciado a cada nova semana, algumas situações ainda não estão permitidas. Por exemplo, pode até haver shows em bares, restaurantes, desde que o público se mantenha assentado nos seus grupos, ao redor das mesas, nada de aglomeração. O que se está vendo em avenidas como essa aqui na Bomba do Emetério está completamente em desacordo com o que está permitido. As aglomerações nas ruas devem ser coibidas pelos órgãos de segurança. Nos estabelecimentos comerciais, as fiscalizações ficam a cargo do PROCON, que faz parte da Secretaria de Justiça do Governo do Estado. Diante das denúncias que já começaram a surgir desde que os shows voltaram a ser liberados, a Brasel... A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes lançou uma campanha em conjunto com a banda Amigas do Brega para tentar conscientizar a população. A música é de Palas Pinho e Rivan Monteiro. Você se diverte Uba! e a gente pode trabalhar! Todo mundo sentadinho, hein? Vamos seguir os protocolos. Todo mundo vai ganhar. Se diverte, Uba! E a gente pode trabalhar!